Послушайте, я с вами вообще не хочу разговаривать, вы никто. Да. Я сначала прочту. Что ты мне Нет, вы сначала распишетесь о получении, а изучать будете потом. Добрый день, друзья. Наш Даунтаун издал новый шедевр. Этот шедевр называется «Обращение к членам садового товарищества Отрадовы». То есть, знаете, вот это как во время революции. Обращение к солдатам, рабочим колхозницам. Ну вот, читаем, что в этом обращении пишется. Основным источником поступления средств в бюджет садового товарищества является членский взнос, в том числе резервный фонд, который составляет 20%, и целевые сборы. Вот уже первое предложение мне очень нравится. Членский взнос, понятно, это мы все платим. В том числе резервный фонд. Вот как это понять? В том числе резервный фонд, это тот, который остался от предыдущего года резервный фонд, который не был истрачен, или как? Целевые сборы, это тоже понятно. То есть, если мы собираем на какой-то там деньги приобретения, стройку какую-то, у нас есть отдельные целевые сборы. Так вот, этот вот резервный фонд 20%, который формируется из наших взносов, это вот как понимать эту вот строчку, я, честно говоря, ну не знаю, может я глуп, может мне, как говорит Павлова, не хватает интеллекта понять это. Ну, вы хоть людям сообщите, потому что Люди некоторые, может быть, даже стесняются задавать вопросы такие, потому что думают, ну, нас обвинят, что мы, не, мы глупые. Вот объясните, что такое резервный фонд и откуда он берется. И если он не был истрачен в предыдущий год, то как он переводится в нынешний год? Опять же, любимый мой вопрос к вам, барышни. Огласите, пожалуйста, вашу документацию по банку. Ее нет. Продолжаем дальше. В связи с коронавирусной инфекцией и объявленным локдауном провести общее собрание садоводов не представилось возможным. Поэтому членами правления было принято решение провести общее голосование путем задействования соцсетей, интернета, бла-бла-бла-бла и так далее. Объявление про голосование было там в системе Telegram и Viber. Кто вам давал право Несмотря на то, что там есть у нас пандемия, локдаун, как бы вы его ни назвали, кто вам давал право отходить от устава, который вы сами же и сделали. Ваш, то, что вы сделали, вот эта вот штучка с вашими листиками, это называется опросник. Но это не голосование, это опросник. Вы можете просто на основании этого опросника выяснить общественное мнение. И вам подскажут дачники, как бы они хотели бы видеть дальнейшую работу. Но это не тот документ, который является законом для нашего кооператива. Законом для нашего кооператива является общее собрание. Поэтому, опять же, мы читаем дальше и смотрим на очень интересные цифры. 271 члену садового товарищества была отправлена информация в Viber. План работ и смета на 2021 год. Бюллетень. А также возможность проголосовать индивидуально в конторе, или высказать свое мнение по телефону в присутствии комиссии. Вы отправили 271 человеку сообщение. До сих пор мы не знаем, сколько у нас точно людей являются членами нашего кооператива. Эта информация почему-то у нас засекречена. Хотя то, что вот мне сообщили дачники, по последним как бы, данным, у нас находится... 433 участка и 403 члена кооператива. Следовательно, если эта информация верна, а ее, конечно же, можно проверить, то у нас как минимум 130 человек не были оповещены. То есть 130 человек – это треть кооператива. Продолжаем дальше. Вот это мнение свое по телефону присутствие комиссии. Кто эта комиссия? Кто ее назначал? Кто ее выбирал, эту комиссию? Вы опять себе сделали кружок по интересам. Ну вот члены вашего кружка, как я понимаю, и есть вот та самая комиссия. Без фамилий. Из тех 270 человек, которые были как бы э, оповещены, 146 проголосовало. Остальные участники проигнорировали данное голосование. Даже подчеркнули они эту писульку. Проигнорировали лишив себя возможности активно участвовать в решении тех или иных вопросов. 
У нас дачники сейчас, после вашего прихода, стали все очень активными. И все очень активно участвуют. Просто когда они пытаются активно участвовать, и вам это не нравится, вы им отключаете, отключаете свет. И воду. Под тупыми предлогами. Впервые за все годы вам предоставилась возможность принимать бюджет открыто и прозрачно. Где это открыто и прозрачно? То, что вы называете открыто и прозрачно, это называется для вас открыто и прозрачно. А для людей это все закрыто. Поэтому меньше лапши. Членский взнос 2021 года вошли следующие статьи. Зарплата председателей и кассира очень важна, конечно. Это самое важное. Налоги, зарплата по договорам. Охранники, операторы по выдаче воды, уборщик, территории, аудиторское обслуживание, вывоз ТБО, услуги банка. Также материальные затраты и затраты на проведение плановых работ, что в сумме составило 135 гривен в месяц на одного члена судового товарищества. На самом деле у нас сумма составляет 108 гривен в месяц. А то, что вы нарисовали 135, это то, что вы сами себе нарисовали, решили, на лже собраний и э, лже ваших выборов. Поэтому, дачники, в очередной раз призываю вас, оплачивайте 108 гривен по банку, не в кассу. А эти 135 гривен, дальше сейчас мы рассмотрим некоторые вещи. Также в членский взнос на 2021 год отдельно вошла сумма в размере 127 гривен 30 копеек на проведение работ по замене асфальтового покрытия от шлагбаума до перекрестка конторы указывается, значит, сколько метров. И о, вот здесь очень интересная цифра. Общая площадь покрытия 850 метров. И про то, при той стоимости, что они сами себе заложили 660 гривен, причем заложили с учетом НДС. А не смешно ли вам подбирать тех производителей или тех поставщиков, которые у нас делают работы с учетом НДС? Сейчас полным-полно в стране малых предприятий, частных предпринимателей. Целые конторы работают по э, налогообложению без НДС. А это ориентировочно 5% к той работе, которая прибавляется вот, э, к цене продукта. То есть 5%. Там есть еще другая сетка, есть там 10%. Но не 20%. Поэтому когда вы пишите людям с учетом НДС, неизвестно на самом деле, с кем у вас будет договор. Вы людям нарисовали с учетом НДС, это уже плюс 20%, а на самом деле пошли и нашли контору, которая делает за 5% налога. Вот вам уже 15% можно куда-то отстегнуть. Очень удобная вещь. А людям так, опять лапша. И вот читаем интересную цифру. Если мы возьмем 850 метров квадратных, при вашей же стоимости 660 метров э, гривен, получается 561 тысяча гривен. И вот если вы возьмете ту самую сумму, что вы нарисовали, 127 гривен 30 копеек человека за 12 месяцев, получается сумма 1524 гривны в год. И вот эта сумма, если мы разделим сумму, которую мы посчитали на э, укладку асфальта и разделим на 100, на 1524, получаем 368 человек. Это именно ваши расчеты. Получается, что по вашим расчетам у нас сейчас в кооперативе 368 человек являются владельцами, а не 403, как я сказал в начале. То есть у нас где-то пропало какое-то количество человек. Я понимаю, что у нас есть люди, которые имеют два участка, или два, или один госакт на два участка. Вот как вы этих людей считаете? Если два отдельных участка, значит нужно выбрать с людей деньги по количеству участков. Если брать с людей деньги за госакт на второй участок, то есть так, чтобы у вас было два участка на одном госакте, то тогда, как вы говорили, там у вас будет на 30% меньше. Но у меня возникает такое чувство, что многие члены кооператива, некоторые члены кооператива, сюда не внесены для того, чтобы все остальное сообщество за них оплачивало вот эти вот расходы. Вы же не указываете, кто оплачивать должен, сколько людей. Откройте списки, покажите, 
пофамильно, по участкам. У кого сколько участков? Кто какими участками владеет? Распишите это на карте и выставите, вы, выставьте это все по списку. Не так у вас, вот во вчерашнем я показывал в документе, принять в члены кооператива участок номер и участок не пишется. Исключите из членов кооператива участок номер, участок не пишется. Короче, это очередная мулька с вашим асфальтом. Ну и плюс я уже рассказывал по, по поводу НДС. Смета расходов и дохода СТ от Радова на 2021 год сбалансирована, минимизирована и рассчитана, исходя из экономического анализа государственных нормативных актов. Фраза «Нобелевскую премию» можно дать. Это верх чиновничьего искусства. Сбалансированный, минимизированный, рассчитанный. Анализ какой-то у них там был. Судя по тому, как вы, какое у вас образование высшее, как вы рассказываете, что у вас высшее образование, я понимаю, что анализ, скорее всего, был очень примитивный. Государственные нормативные акты. Какие акты? Когда пишутся акты, указываются, какие акты конкретно. Распишите людям, чтобы мы можем вас проверить, по каким актам. Опять лапша. Так, дальше читаем. Ну, здесь опять бла-бла-бла, 146 человек. Проголосовали, 91 человек проголосовал за утверждение плана работ. Короче, вот якобы 91 человек приняли решение по вашему значит, по опросу, так называемому, чтобы принять ваши условия оплаты и расходов. И в итоге членский взнос на 2021 год составил 262 гривны 30 копеек. В соответствии устава в соответствии с уставом, а не устава. Отрадовое общее собрание является высшим органом управления. Согласен. Да, общее собрание. И решение, принятое большинством членов садового товарищества, присутствующих на общем собрании, принимавшем участие в общем голосовании, является обязательным для всех остальных членов садового товарищества. Согласен. Является обязательным. Но где общее собрание? Вы опять подменяете понятие. Лапша. Правление не имеет права отменить решение общего собрания. Конечно, не имеет права правление отменить. Так у вас и собрания не было общего. И дальше начинается самое страшное. Организованные группой лиц, которые в разное время имели определенные нарушения, определенные, и к ним были применены меры дисциплинарного взыскания, распространяется недостоверная информация о руководстве СТ Адрадовой. Выдвигается не чем... Ничем, а не нечем. Господи. Неподтвержденные обвинения в махинациях и отмывании денежных средств, поступающих в кассу СТ Адрадова. Безграмотность этих людей просто поражает. О! Наконец-то мы заговорили о безграмотности. Я вот здесь нашел уже как минимум 5 ошибок. Поняли, да, намек? Они преследуют единственную цель захватить управление СТ и самим дорваться до денег СТ. Боже мой, и еще пользоваться услугами, электричеством, водой за ваш счет. Любимая фраза Павловой Тире Кузнецовой. За вас дачники платят, а вы плохой. Вы не хороший, а за вас платят. С этой целью они не брезгуют и поливают грязью руководство, пишут лживые доносы в правоохранительные органы, обвиняют в коррупции работников правоохранительных органов. Оказывают давление на руководство через членов их семей, угрожают физической расправой. Шантажируют. Всячески стараются дестабилизировать работу юридического лица путем призыва игнорировать устав. А вот это давайте разберем. Обвиняют, пишут доносы, лживая информация. Так вот, если пишут доносы, так доносы пишите вы. Потому что у вас нет ни одного документа, который подтвердил бы вашу лживую информацию. А то, что пишут дачники, это не доносы, это заявления. И к любому заявлению прикладываются аудио, фото, письменные доказательства. Вот это и есть заявление. А то, что у вас, это донос. Опять вы немножечко перекрутили все, красавицы наши. Обвиняют в коррупции работников а какое вам дело интересно до работников правоохранительных органов? Если мы обвиняем дачники в коррупции, 
Значит, имеется, видимо, какое-то э, обоснование этому. Затягивание разбора полетов, затягивание экспертиз, очные оставки, не предоставление документов. Это уже не ваше дело, Павлова и компания. Это, а раз вас это задевает, значит, видимо, задевает тех работников, которые, видимо, вам помогают, может быть. Вы это объясните. Тогда мы узнаем, кто вам помогает. Кстати, сегодня я вам покажу одну вещь интересную. Одна из наших дачниц очень интересно описала поход в прокуратуру раздельный, когда Павлова, Кузнецова и Бабурина были в прокуратуре. Это чуть позже. Это так, вишенка. Оказывают давление на руководство через членов их семей и угрожают физической расправой. Но если вам угрожает физической расправой, заявление в полицию, в суд, только не голословно, как вы это умеете, а факты, аудиозаписи, фотофиксация, свидетели, в конце концов, только не из своих, которые вы кормите. Поэтому опять, вот если это писал конкретный человек, вот эту вот писульку, можно уже за этого человека взяться. Но у нас же в конце этого листика нет человека. Здесь пишется просто администрация. Это чуть позже разберем. Кто такая администрация? Есть у этой администрации имя, отчество или хотя бы лицо какое-то, что можем его посмотреть на администрацию. Она, знаете, разная бывает. И шантажируют их. Шантаж барышни. Там, кстати, у вас была там одна недоученная в юр, юр какой-то там академии. Значит, вот шантаж, я думаю, что она должна знать, что такое шантаж. Пускай вот это определение она еще раз поднимет из своих учебников и огласит, что такое шантаж. А не так голословно, как вы это пишете для дачников. Ну и читаем в дальнейшем. Благополучие и процветание садового товарищества, в том числе... Стабильность работы – это своевременная оплата обязательств перед третьими лицами, РЭС, аудит, услуги банка, зарплата. Короче, согласен, да, нужно своевременно оплачивать услуги, своевременно оплачивать взносы. Но, когда эти услуги и взносы оговорены нашим уставом, и даже в нашем уставе есть моменты, где пишется, что не предоставляются услуги, если есть задолженность. Какое-то количество месяцев. Это устав, который вы утверждали. Поэтому, опять же, вот даже в этом письме вы наконец-то осмелились написать, что где-то здесь было, что если там до какого-то числа, или это было предыдущее письмо, что если там до марта месяца, кажется, не будет оплачено, то людей будет лишать услуг. Так до вас уже дошло это, слава Богу. Что не сразу отрезают людей, а через какое-то время. Потому что, сами понимаете, зимой никто на дачу ехать не будет. Из тех, кто живет в городе. Так, и читаем дальше. И опять же здесь пишется про то, что мы должны оплачивать какой-то непонятный аудит. Вы когда говорите вот это вот аудит слово, вы хоть, во-первых, расшифруйте, что такое аудит. Расшифруйте, кто он. Есть у него конкретное имя. И конкретные документы по банку. Тогда мы поверим вам, а так мы вам не верим. Не верю, знаете, как у Станиславского, не верю. И, наконец-то, до наших красавиц дошло интересная фраза, когда они поняли, что через кассу люди перестали платить, они соизволили написать, не обязательно оплачивать через кассу садового товарищества. У вас есть реквизиты, юрлица и возможность оплатить через банк. То, чего мы добивались. Потому что через банк люди оплачивая, потом сможем из банка затребовать документацию, я думаю, что из банка документацию чердака не украдут, как у вас украли. И мы сможем реально увидеть, кто оплачивал и куда уходили деньги через банк. А через кассу мы не видим. Не верю. А, ну и вот эта фраза любимая. По итогам общего голосования от 27 декабря, общего опроса, не голосования. Всем должникам, кто не оплатит до 30.03.21 за должность, за 20 год будет оказано предоставление услуг. Ну вот это вот фраза любимая. Затраты юридического лица на проведение работ по отключению и подключению к инфраструктуре СТ подлежат возмещению. Опять, затраты юридического лица. Какие затраты? 
вы нигде не указали смету. Сколько стоит у нас подключение, отключение, замена счетчика, замена пробок. Опять лапша надачников со страшными фразами. Вот эти вот пистульки, то, что вы делали, вот интересно, как долго вы их значит, сочиняли? Я уже не говорю про э, сам стиль. И последняя фраза вот этой вот компании. Дисциплинированность и ответственность каждого – залог общего благополучия и общего процветания, а также комфортного отдыха на даче. Уважайте себя и также своих друзей и соседей по дачным садовым участкам. Администрация. Вы знаете, я себя уважаю, потому что я с такими вот, как вы, и не собираюсь даже, эм, знаете, как говорят, что даже не сидел бы за одним столом. Поэтому общаться с вами, барышни, э, только через суд, только через э, правоохранительные органы, к сожалению. Потому что если взять комментарии наших людей, которые прочли вчерашний пост о том, что вы сделали с башней, там есть очень такие негативные отзывы и есть радикальные методы борьбы с вами. Но мы объясняем людям, что мы должны, к сожалению, работать с вами только с помощью закона. Вы думаете, что у каждого из дачников, практически у каждого, есть какие-то друзья, знакомые, родственники, которые занимают тот или иной пост. Эти друзья, знакомые, родственники – находится не только в Одессе, в Киеве, не только в, скажем так, театрах и кино, но и в правоохранительной системе. Но никто из нас еще не привлекал правоохранителей к тому, чтобы с вами справиться. Мы будем делать все по закону. Мы будем делать только через правоохранительную систему и суды. И вы не дождетесь того, чтобы нас провоцировать на какие-то агрессивные действия. Потому что вы именно этого добиваетесь, чтобы до нас открыть какие-нибудь дела уголовные, это было бы вам очень удобно. Не дождетесь. Ну и последняя фраза – администрация. В связи с тем, что это было послано через систему телеграм-канала или там, допустим, где-нибудь на Вайбере, или там где-нибудь в окошке, вот тот, кто это писал, должен прекрасно понимать, что как только вас не станет в управлении кооперативом, то именно на вас лично будет подан иск коллективный. Иск коллективный будет подразумевать не только отстранение от власти и каких-нибудь там санкций в виде отключения от вас от э, коммуникаций, но еще и денежную компенсацию за то, что вы натворили в кооперативе. И вот сейчас мы начинаем уже подходить к самому главному. Администрация – это члены правления и председатель. Если в правлении у нас 5 человек и один председатель, то 6 человек должны были быть ознакомлены вот с этой вот писулькой. Судя по тому, что я понимаю, что как минимум два человека из шести имеют еще совесть, одна женщина ушла от вас, а вторая пытается с вами справляться, но вы ее не слушаете. Значит, осталось четыре человека. Из этих четырех двое – это Павлова и Кузнецова. Еще двое, как я понимаю, они, если имеют свое мнение, должны были хотя бы быть ознакомлены вот с этой вот писулькой и где-то там поставить свою подпись, чтобы это все опубликовать. Но у вас есть просто обычная фраза «администрация». Значит, пожалуйста, опубликуйте, кто это видел, согласился и подписал, вот эту вот писульку. Тогда мы будем понимать, на кого дальше выставлять соответствующие санкции. Ну и по поводу еще раз вот этих вот ваших хотелок, по асфальту, по взносу, по добавочной стоимости к взносу. Опять же, дачники, в конце нашего репортажа, там есть квитанция, квитанция как заполнять оплату, оплату в банке, 108 гривен взнос в месяц. Остальное даже не ведитесь, ничего не вам не сделают. До свидания. Такого никогда в жизни не было. Никогда. Ребята, никогда. Таких результатов не добивается ни один председатель.